இந்தியாவுக்கும் மலேசியாவுக்கும் இடையே பல்வேறு துறைகளில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன இருநாட்டு உறவுகளை மேம்படுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியா வந்துள்ள மலேசிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம் இடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் முடிவெடுக்கப்பட்டது இந்தியாவுக்கு வந்துள்ள மலேசிய நாட்டு பிரதமர் டத்தோ ஸ்ரீ அன்வர் பின் இப்ராஹிம் புதுதில்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பேசினார் பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் தொழிலாளர் நலன் வேலை வாய்ப்பு ஆயுர்வேதம் உள்ளிட்ட பாரம்பரிய மருத்துவம் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் கலாச்சாரம் சுற்றுலா விளையாட்டுத் துறையில் ஒத்துழைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன இதனைத் தொடர்ந்து இரு தலைவர்களும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மலேசிய பல்கலைக்கழகத்தில் திருவள்ளுவர் இருக்கை அமைப்பது குறித்து இரு நாட்டு அரசுகளும் முடிவெடுத்துள்ளதாக கூறினார் உணவு பாதுகாப்பு எரிசக்தி உள்ளிட்ட துறைகளில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் நிதி நுட்பம் குறை கடத்திகள் பாதுகாப்பு தொழில்துறை செயற்கை நுண்ணறிவு குவாண்டம் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பை அதிகரிப்பது அவசியம் என பிரதமர் வலியுறுத்தினார் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் பெரும் உத்வேகம் பெற்றுள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார் இந்தியாவுக்கும் மலேசியாவுக்கும் இடையே பொருளாதார ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்தும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றதாக அவர் கூறினார் இந்தியாவின் யூபிஐ மலேசியாவின் பேனட்டுடன் இணைப்பது குறித்த பணியை இரு நாடுகளும் தொடங்கும் என்று நரேந்திர மோடி கூறினார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆசியான் அமைப்பின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்கவுள்ள மலேசியாவிற்கு இந்தியா முழு ஆதரவு அளிக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் हमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए हमने भारत और मलेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रिव्यू में गति लाने पर बल दिया है डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए डिजिटल काउंसिल की स्थापना करने का और स्टार्टअप अलायंस बनाने का निर्णय लिया है भारत के यूपीआई और मलेशिया के पे नेट को जोड़ने के लिए भी काम किया जाएगा आज सीईओ फोरम की मीटिंग से नई संभावनाएं सामने आई இந்த நிகழ்ச்சியின் போது பேசிய மலேசிய பிரதமர் அன்பர் பின் இப்ராஹிம் பல்வேறு துறைகளில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வாய்ப்புகளை மேலும் அதிகரிப்பது குறித்து ஆராய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் வளமான வரலாறு பாரம்பரியம் நாகரீகம் ஆகியவற்றை கொண்ட இந்தியா மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாடு என்று அவர் குறிப்பிட்டார் Yes, Malaysia and uh, India from the days of uh, Jawaharlal Nehru and Tukobud Rahman has established good relations. But we realize under our gen uh, generation that this must be further strengthened in a multitude of areas, uh, which covers, as the Prime Minister has rightly put, digital and investments and trade and construction and um, modern uh, agriculture. Uh, education, research, in all fields, including uh, military collaboration uh, in terms of uh, joint uh, operations to safeguard our borders, and, and uh, we look forward to that uh, further enhanced relations. இதனை எடுத்து மலேசிய பிரதமர் அன்பர் இப்ராஹிம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை சந்தித்தார் மலேசிய பிரதமராக முதன் முறையாக இந்தியா வந்துள்ள பிரதமர் இப்ராஹிமை வரவேற்ற குடியரசுத் தலைவர் ஜனநாயகம் பன்முக கலாச்சாரம் பன்முகத்தன்மை மற்றும் பரஸ்பர மரியாதை ஆகியவை பொதுவான மதிப்புகள் இந்திய மலேசியா உறவுகளுக்கு வழிகாட்டும் சக்தியாக உள்ளன என்று கூறினார் உலகளாவிய தெற்கில் ஒரு வலுவான கூட்டு நாடாக மலேசியாவை இந்தியா பார்க்கிறது என்று குடியரசுத் தலைவர் மேலும் கூறினார் ஆசியான் அமைப்பில் இந்தியாவின் முக்கிய நட்பு நாடாக கிழக்கு நோக்கிய கொள்கை மற்றும் இந்தோ பசிபிக் தொலைநோக்கு பார்வையிலும் மலேசியா முக்கிய நாடாக திகழ்கிறது என்று அவர் தெரிவித்தார் 
மலேசிய பிரதமரின் பயணம் குறித்து புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செயலாளர் ஜெயதீப் மஜும்தார் இந்தியாவுக்கும் மலேசியாவுக்கும் இடையேயான உறவுகள் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அன்வர் இப்ராஹிம் பதவி ஏற்றதிலிருந்து மேம்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்டார் இரு நாட்டு பிரதமர்களும் தனிப்பட்ட முறையில் நெருங்கிய தொடர்பை வைத்துள்ளதாக அவர் கூறினார் Our relationship has really taken an upward swing. There have been more than 15 bilateral visits at the level of minister or deputy minister, and this is reflected in the very wide range of engagement that we have today between India and Malaysia, and the chart that we have charted uh, for the relationship going forward.